ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നോൺ ഇനർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസ് ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിങ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിലായിരിക്കും താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ആ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് അത് ജി ആണ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആക്സലറേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്രീ ഫാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എം ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുക ആ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഫ്രീ സ്പേസിൽ മുകളിലേക്ക് ജി ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ജി ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺവേഡ് ജി എയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ജി എന്ന് എടുത്തത് അപ്വേഡ് ജി എ നമുക്ക് മൈനസ് ജി എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം അപ്വേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് മൈനസ് ജി എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഫ്രെയിമിനകത്താണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലല്ല എടുക്കുന്നത് പകരം ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത അല്ലേ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഫ്രീ ഫാൾ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും അത് ആ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം വിത്ത് ആക്സലറേഷൻ മൈനസ് ജിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് കിട്ടുക എം ജി ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദർ ഇസ് നോ വേ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ലോക്കലി ബിറ്റ്വീൻ എ യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ജി ആൻഡ് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം എ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ജിയും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം എ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജിയും ഒരിക്കലും ഡി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും അത് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ജിയും ഒരു യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് ജിയും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്താണ് അത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എം മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ എം മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ലിഫ്റ്റിൽ ഒരാൾ താഴത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ലിഫ്റ്റിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണു ആ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ അത് താഴത്തേക്ക് ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് എം ഈസ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഡൗൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ സ്റ്റേഷനറി ലിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലിഫ്റ്റാണ് ആ ലിഫ്റ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എം മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരാൾ താഴത്തേക്ക് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ഫോർ ഫ്രീ ഫോൾ മോഷൻ അല്ലെ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേ
ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ അല്ല വൃത്തിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഇത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് അല്ലായിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അത് യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ആണ് ഈ ലിഫ്റ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ജി അതായത് മുകളിലേക്ക് ജി ആക്സിലറേഷൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക നൗ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വിച്ച് അണ്ടർ ഗോസ് ഫോർ മോഷൻ വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അപ്വേഡ്സ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അപ്വേഡ്സ് മൈനസ് ജി ഓക്കെ മൈനസ് ജി ആക്സിലറേഷനിൽ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആൾ ലിഫ്റ്റിനകത്തുണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫ്രീ ഫോൾ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അതിന് കാരണം എന്താ അത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പം അത് ഫ്രീ ഫോൾ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അല്ല അല്ല ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ ഒരു ഫ്രീ ഫോൾ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയല്ല അപ്പം എന്തായാലും അയാൾ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ദൻ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാൻ ആ മാന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് മൈനസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിലറേഷനിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഒരു നോൺ യൂണിഫോം സോറി ഒരു എന്താ പറയുക നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക നൗ മാൻ ഈസ് അറ്റ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം എഫ് ഡാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എഫ് സീറോ ആണ് അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോ ഫോഴ്സ് സീംഡ് ടു ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഈവൺ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ റിയൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് അല്ലേ ഒരേ റിയൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഫ് സീറോസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു എ ആണ് ഇവിടെ എ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നോൺ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് മൈനസ് ജി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് മൈനസ് എം ഇൻ ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ജി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എം ഇ മൈനസ് എം ഇൻ ടു മൈനസ് ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരിക എം ജി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ എഫ് സീറോ നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി ഇനി ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം അല്ലേ ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ആ ഡ്രോപ്പ് ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന്മേൽ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ആവാം ഓക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വല്ല ഫോഴ്സും അനുഭവപ്പെടുക കാരണം ഫ്രീ സ്പേസിലല്ലേ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്മേൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരിക എഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ദർ ഫോർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ബട്ട് ഹിയർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ബിക്കോസ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആൻഡ് നോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് സീറോ കിട്ടി എം ജി ആണ് എഫ് കിട്ടി സീറോ ആണ്
അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനറി ലിഫ്റ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതോ ഫ്രീ സ്പേസിലെ മൈനസ് ജി ആക്സിലറേഷനിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യൂണിഫോമിലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അയാൾക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്തും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് താഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന എം ജി ഫോഴ്സോട് കൂടിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നോക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒരു ലിഫ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇടുന്നു താഴത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് എം ജി ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് ആൾക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ആൾക്ക് എന്താ പറയുക അയാൾ എത്തരം ഫ്രെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലാണോ സ്റ്റേഷനറി ഫ്രെയിമിലാണോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കി നോക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദർ ഇസ് നോ വേ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ലോക്കലി ബിറ്റ്വീൻ എ യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ജി ആൻഡ് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിഫോമിലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം എ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂണിഫോംലി യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ജിയോട് കൂടിയിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയാണോ അതോ ഫ്രെയിം യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ മൈനസ് ജി ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണോ ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ രണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്സർവറിന് മനസ്സിലാവും എപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഈ ലിഫ്റ്റിൽ ഒരു ജനാലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതർവൈസ് അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ജി ആക്സലറേഷനിൽ താഴത്തേക്ക് വീഴുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ ഫ്രെയിം മൈനസ് ജി ആക്സലറേഷനിൽ മുകളിലേക്ക് ഫ്രീ സ്പേസിൽ പോവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം രണ്ട് സമയത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വാലൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്ജെക്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ഫ്രീ ഫോൾ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു എം ജി ആണ് കിട്ടിയത് ശേഷം രണ്ടാമത് ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഒരു യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടത് എം ജി ആണ് അല്ലേ രണ്ടും ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന റീജിയനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ലോക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സമീപം അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലോക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് എന്നാലും കുറേ ദൂരെ ആണെങ്കിലോ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വരും അല്ലേ അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഏകദേശം കുറച്ച് റീജിയണിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ അതിന് സമീപമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഒരു ലോക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ്